Hello, hello. Hello. Hi, Carolina. How are you? Hi, hi. Thank you. And you? I'm fine as well. Thank you for asking. How was your weekend? Very well. Very well. All right then. Awesome. Yes. <laughs> <laughs> I'm happy to hear that. What about you, Heidi? How are you? Good evening. Good evening. How are you? Fine. And you, teacher? I'm good as well. I'm happy to be here and with all the energy <laughs> from, okay. from last weekend. Yes. How was how was your weekend? Hi. <laughs> Fine. All right. In my house, cleaning, yeah. cleaning my house. <laughs> oh, sorry. Yeah, I mean, cleaning, it's a never-ending uh, thing, right? Limpiar la casa es una tarea sin fin, siento yo. Yes, teacher. Yeah. All right, I'm happy. Well, I'm happy that you're here right now. So I'm happy that everybody's here. And before we continue with the class, let's um, just a few uh, announcements so we can continue, right? Remember that we have until this coming Thursday to finish the platform. And by finish, I mean to at least an 80% or 100%, right? The much, uh, the more, I'm sorry, the more you can um, advance through the course, the better, right? So you achieve the highest score. ¿Verdad? Entre más logren avanzar en la plataforma, mucho que mejor, porque más puntos van a poder lograr. Um, como dijo mi supervisor en el chat, it's not only the papers you need to send, it's also the platform that you need to finish, right? So Insafor can accept your, um, can accept um, your uh, participation for the next course, right? Porque Insafor sí toma, digamos, um, sí los papeles cuando los envían, pero también que terminamos la plataforma por lo menos un 80%. Um, ¿Qué otra cosa? Ah, se me había olvidado, no sé si ya revisaron los diplomas, si ya se les arregló, porque por ejemplo la otra clase que tengo antes de ustedes ya les aparece, ya les aparece como, como, como tendría que ser, ¿verdad? el fondo blanquito y que se vea su nombre y todo el contenido del diploma. No sé si han intentado de nuevo. I don't know if you tried with the, with the diplomas. Si sí, no, entonces eh, me gustaría que después de la clase o cuando ustedes tengan tiempito, all right, ajá, eh, puedan revisarlo para ver si ya les aparece cómo se debe el diploma. Porque eh, me recuerdo que me, es más, alguien me mandó un screenshot y que se veía azul el fondo y casi no se veían las letras porque como son de color el negro, ajá. ajá, entonces era como bien difícil distinguir. Pero ese fue el, de la, el modelo anterior, o sea, de, de no, pero pasó anterior en este salió. también. Ah, no, eso no sé. Pero sí, en no. el anterior. Ah, pero es que ahora no se ha terminado la plataforma, por eso es que ah, no, okay. no, no tengo conocimiento. Pero en el anterior se tiró el, 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 el diploma, lo tiró oscuro. Uh -huh, Ajá. Extraño. Y fíjese que al, algunas personas del, del grupo de 8 a 9, este, le salió igual con yeah. ajá, fondo azul y no se veía. Ajá, así, así me salió el mío, pero eh, cuando se estaba en, 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 la, en, en la computadora se miraba claro, pero ya cuando se imprimía se miraba así. Uh -huh. Sí, bien raro. No sé uh -huh. Bueno, pero me avisan, uh -huh. ajá, porque ellos me dijeron de que ya les tendría eh, que, que aparecer. Igual, si uh -huh. les aparece así, si les aparece, perdón, ya corregido, mucho que mejor. Y si no, me avisan porque les tendría que decir a ellos para que solucionen el... Eh, ajá, para que puedan tenerlo. Ya sí, sí, es de que, uh, gracias a Dios ya casi terminé mi, mi, mi este examen y todo en la plataforma, uh -huh. pero hay una que es la de los exámenes finales, que le he hecho de 40 mil veces la oración, porque es de, de, de todas las letras, de todas las palabras hay que formar la oración. Le he hecho de las 40 mil veces y nunca me sale bien. Yo no sé por qué. Es de, es una, de, las... es de una que dice reordenar las oraciones. Sí. Esta. Ah, vaya. Ay, ah, pues, sí. dice que esa se la mandé a una persona del otro grupo. Se la voy a reenviar cuando termine la clase. 
para que yo para creo que, que puedan... varios tenemos ajá, perdón yo creo que varios tenemos ese problema porque este yo que okay, le mandé el mensaje a mis compañeros y ellos dijeron de que también tenían el mismo problema o sea de que uh -huh. creo que todos van más avanzados pero ahí nos hemos quedado Ah, ok. No, pero no hay problema. Yo ahorita que termina la clase ya tengo el screenshot de eso, porque sí me han preguntado varios por, por, esa, por ese en específico. <ríe> sí, así que sí, no se preocupe. Yo se lo envío al finalizar la clase para que pueda lograr, para que pueda terminar ya el, el examen final, porque creo que ese es el último, ¿no? El, sí, el último. Es el, de, es el, el antepenúltimo. De, ah, el antepenúltimo, es cierto, tiene cinco. Sí, cinco ah, tiene. Ajá. Así que sí, se lo voy a enviar después que termine la clase porque sí, ya tengo. Sí, no se preocupe, con gusto se lo envío. Igual, este, por cualquier cosa, porque me conozco, <ríe> mándame al finalizar la clase un mensajito de que le envíe. Right? Pero sí, ya lo tengo, ya tengo el screenshot y con todo lo que tiene que poner para que ya pueda finalizar. Ok. You're welcome, Carolina. All right. So, uh, before we continue, is there any other question? Antes de que continuamos, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, no se preocupen. Igual me las pueden enviar por chat. So, let's continue with the class then. To, uh, today, uh, we will be covering a topic that is called present perfect. Now this one, if I'm not mistaken, it's on section 5.3 from the platform. Si no me equivoco, está en la sección 5.3 de la plataforma, right? So, what about with present perfect? Present perfect, when we use it, um, there is a difference between present perfect and present continuous. Hay una diferencia entre el presente perfecto, por ejemplo, y el presente continuo. Now, the difference is that for present perfect, let's, oops, wait. Okay, there you go. So, for present perfect, we use it when we want to talk about something. Some point in the past. This is still happening in the present. Right. So we use it when we talk about something that started at some point in the past and is still happening in the present. Now, what is the difference? between present perfect let's let's write it down vamos a escribirlo para que no solo lo diga all right so the difference between present perfect and present perfect and present continuous i'm sorry because at some point it can be kind of um kind of similar, but they are not the same. So the difference is that present perfect explains that this action is started at some point and occurring in present continuous only describes that the action is happening in this moment, right? Vamos a ponerlo en español. La diferencia es 
el presente perfecto lo vamos a poner así para que me quepa y el presente continuo es que el presente perfecto explica que esta acción comenzó en algún punto del pasado y que aún está sucediendo Y el presente continuo solo describe y pienso que me equivoqué aquí. Es así. ¿ve? Que la acción está sucediendo en este momento. So, this is the difference between present perfect and present perfect continuous. Porque a veces la confusión está de que ¿por qué vamos al presente perfecto si tenemos el continuo para explicar que esta acción está sucediendo ahorita? Pero el presente perfecto lo vamos a utilizar también cuando queremos enfatizar que esa acción no, com no comenzó de la nada ahorita en el presente, sino de que ha comenzado en algún punto del pasado, ¿verdad? So, this is the difference between present perfect and present and present continuous, I'm sorry. So, there are five ways to use present perfect. Hay cinco maneras de utilizar el presente perfecto. Hoy, por cuestiones de tiempo y que quiero que lo practiquen, solo vamos a ver una. Mañana y el miércoles vamos a ver las demás. All right? Now, the first way to use it All right. So the first way to use it, it's when um, I finish actions or states or habits. And continue to the present. Now, with this first way, we usually use scenes of, oh, I'm sorry. Uh, we, us we usually um, use it to say how long and to answer this question. Use scenes, we use and more. Para responder a esta pregunta utilizamos seems y utilizamos for. Permíteme que hice una persona que no puede entrar. Pero qué raro. Ah. Está entrando a otra reunión. Solo denme un momento, guys. Le voy a enviar la invitación a esta persona. Al Dini. Al Dini no. Right. 
a la interpretación. Interpretación, sorry. Now, how do we know that we are using present perfect? So there is a formula like in any other, um, like in any other rule or tense from from English. So there is a formula you need that you need to follow. There is a formula that you need to follow for you to, um, for you to know that this is a present perfect sentence, right? So the formula to make sure that you are creating a present perfect sentence is that always at the beginning we will use the subject. Now, the first condition that you need to meet is that you have to use either have or has. Has, you you will only use it when you're talking about a third person, right? Now, the second condition you, that you need to meet is that you need to use a past participle verb. And then after that, you're good to go because whatever... Uh, the last thing that you need is a complement, and the complement is just the extra information you need to know from the other person or group of people, right? So that is everything you need. Eso es todo lo que necesitan. Subject, it can be anything. It can be I, you, we, they, he, she, it, or also it can be the specific um, group of people or the specific name of somebody, right? For example, if you're talking about me, Jennifer, if you're talking about Carolina, Heidi, Miguel, Wilfredo, Aldini, right? Anybody, right? You can also use it instead of a pronoun. And then the other condition that you need to meet is the have or has, past participle, and the complement. The complement can be anything you want, right? El complemento puede ser cualquier cosa que ustedes quieran. Now, how do we know that we are doing good? That we have a, a present perfect sentence. So let's go ahead, I'm going to give you an example about this. Let's say that we use I. So, which auxiliary do we use for I? ¿Cuál auxiliary utilizamos para eh, el pronombre I? Have or has? Have. 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 Perfect. So, ya cumplimos la primera condición, que es tener have o has. En este caso, como estamos hablando de nosotros, the I, I use have. Then let's, let's no. use a past participle. What about known? Known is el participio de no, right? No, new, known. Let's say that I have known my friend, Karen, since 2005, right? If you see here, let me highlight it for you. We are using since, right? That means this, since. Let's write down one sentence with four. What about that I am talking about somebody? She has, right? Because it's a third person, we use has, right? Como es tercera persona, la auxiliar que vamos a utilizar is has. She has lived, for example, in Santa Ana for five years, right? Five as in numbers or as in letters is yeah, you choose, you, you choose, right? Now, there is something very important about these two, um, these two words, the word since and the word for. You will not use it for everything. The, the last, la, La palabra since y la palabra for no se utiliza para cualquier cosa, sino que para casos en específicos. Y le puedo explicar ahorita para cuáles. So, since, if you want to give it a definition, si ustedes le quisieran dar una definición a la palabra since, podemos decir that since is a fixed time. Es un tiempo fijo. Since. Next time in the past. They're más específicos todavía. Right? Es un tiempo en específico en el pasado. Right? So, you can use it. Uh, 
for on a specific year. A specific year. For example, 2005, como puse ahí. On a specific date. Fecha en específico, pero cuando digo fecha, no me refiero a que va a ir día, mes y año. Solo es el día y solo es el mes. O sea, las dos juntas. Right? Por ejemplo, June 12. Pero no Un borrador viejo. Right? También podemos decir algo no tan específico. Por ejemplo, last week, last month. Last year, right? Last week, last month, last year. Así vamos a utilizar el since, porque es un tiempo fijo en el pasado, right? O solo para años, o solo para fechas que incluyan solo día y mes. O por ejemplo, last week, la semana pasada, last month, last year. Así vamos a ocupar el since. Ahora, ¿cómo vamos a ocupar el for? For. What about for? For is used. For a period of time. For example, si hablamos de periodos de tiempo, puede ser literalmente cualquier cantidad que ustedes quieran. For example, it can be two hours. 2, 3, 4, 5, 10 hours. It can also be for uh, years, but for four years, five years, seven years, you choose. It can also be for months, for seven months, eight months, three months, and it can also be for weeks. For example, one, two, three weeks, right? Um, it can be also for days. You can also say five days, four days, uh, seven days, 13 days, right? Puede ser para cualquier cantidad de días. Right? Just keep me. Right? So it can be for hours, years, months, weeks, days, right? Minutes too, para cualquier tiempo. Por ejemplo, también pueden ser minutos. Um, I've been waiting for three hours. Right? He estado eh, esperándote por tres horas, cinco horas, right? It's a period of time, anytime you want, right? Por un periodo de tiempo, por el tiempo que, que usted va a especificar, all right? So, you choose in that case, right? So, any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No. No, all right. Solo vamos a ver. Quiero ponerle este otro colorcito antes de tomar una captura. All right. Para que se vea bonito. All right. Se va a tomar una captura. Cool. So. Good, 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 good. Now, because as I mentioned that this topic is a little bit extensive, uh, we will we will stay here and we will practice with all these things that I just mentioned, right? Como el, el tema, como les mencioné, es un poquito extenso, vamos a practicar solo con esto que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? So, let, what, let me break it down here. So, the practice for today... That I want you to create sentences with present perfect and use since and for. Para que les sea un poquito más fácil también, les voy a poner un par de verbos que pueden utilizar. No exclusivo, no solo es que eso van a utilizar. Pero se lo voy a poner para que tenga una base y también darles ejemplos de cómo pueden ser las oraciones. Right? Because I only give you two sentences. Right? So one of the verbs that you can use, for example, is play. 
in present is play and in past participle is played right another one that you can use is write but because it's past participle it has to be written another one that you can use is known right present is known past participle is known another one you can use is help Helped is in past participle. Another one is learn. And the past participle is learned. Right? All right. So here are, for example, some sentences um, that I already have for you aquí hay un par de oraciones que ya había creado para ustedes so for example if you want to use the verb play you already know that play can be for sports can be for music instruments right it can be for pretty much a lot of things so if you want to use the ver the, the verb play because it's a it's a it's a regular verb it ends in ed and we have the the auxiliary have and we have the auxiliary has right si se fijan, en todas estas cumplimos las condiciones de tener have or has y el participio del verbo, right? Aquí están todos. Have, has, learn, learn, right? For example, I have played basketball for five years. She has played basketball for five years. I have written letters to the government since 2007. She has written letters to the government since 2007. Um, I have known you for 13 years. He has known you for 13 years. Uh, I have helped people in need since 2001. I has helped, uh, he has helped people in need since 2001. I have learned English for four months. He has learned English for four months. So I'm going to send these examples through the chat. All right, so you have them. Para que los tengan. Y también... Los verbos que pueden utilizar. Recuerden que los verbos que vamos a utilizar solo son, bueno, si estamos hablando de presente perfecto, los verbos no pueden ir en presente ni en pasado simple, sino que tienen que ir en el participio. All right? Siempre tienen que ir en el participio. Lo he puesto en presente y en pasado y, y en participio para que veamos qué es lo que significa cada uno de ellos. All right? So, before... I send you to practice. I would like to know if you have any questions. ¿Hay alguna pregunta antes de que vayamos a practicar? Estamos copiando. Ah, va, es chivo. <ríe> Me avisen entonces. <ríe> Teacher, Dime. ¿podemos utilizar el, el voz también o solo los, 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 los que están, um, los que tienen chequecito verde? Por ejemplo, si yo le quiero decir, yo estuve en Sonsonate cinco años, por ejemplo. Uh, sí, fíjese que ahí sí sería el participio del B. Digamos, el, del, el participio del R is, R is and am, el participio de este es el pin. Entonces, digamos, si se puede utilizar, sería, I have been in Sonsonata, me dijo. ¿A dónde me dijo? Sí, no sé, será 
Sí, so, por ejemplo. A ver, thank you. Son sonate for. ¿Cuántos años me dijo? Sorry. Por dos semanas. All right. For two weeks. Two weeks. Yes. Así quedaría. Yes, I have been in San Sonata for two weeks. I have been in San sure. Sonata for two weeks. Yes. Porque como eh, sure. el verbo to be siempre es verbo. Ahorita voy. Este, solo lo vamos, a, lo vamos a traducir a participio. Ok. Thanks, teacher. You're welcome. Sí, dígame. ¿Hay otra pregunta? Uh, I can use the same sentences to in another way using scenes for example it say i have been in sonsonate for two weeks but i can use um scenes could be i have been in sonsonate since two weeks oh no mm. in this case um since is si nos regresamos por ejemplo me voy a regresar un ratito or or uh, um uh, for example i have been living in sonsonate since two weeks ah uh, si sí, no digamos que si queremos como ese es un periodo de tiempo right y para periodos de tiempo solo utilizamos for el since se ocupa para cuando es un tiempo específico en el pasado como si lo puedo utilizar digamos que hace dos semanas fue que fue el 8 de marzo hace dos semanas right Entonces podemos decir. The Woman's Day. I'm sorry? ¿Eh? The oh, Woman's Day. <laughs> oh, yeah, Women's Day, right? Puede decir, I have been in Sonsonate since March 8th. Si, digamos, los cálculos, si mis cálculos son correctos, right? Puede decir, I have been in Sonsonate since March 8th. Ahí sí. Teacher. Pero okay. en este caso, usted todavía está en Sonsonate, entiendo yo. Sí, exacto. En este caso es de que yo solo te estoy contando de que ahorita, hace dos semanas comencé a, es, a vivir o, o visitar este departamento. Right? Sí hay en otras ocasiones en el presente perfecto que sí podemos, podemos referirnos a este tiempos ya finalizados, pero ahorita solo estamos hablando de tiempos que aún no, no han finalizado. Solo que no quiero, digamos, este meterme en los finalizados para no confundirlos. Right? Ahorita right now let's just uh, pero sí se puede, por cierto. Porque it son sonate right now. Ajá, porque por ejemplo, digamos que usted fue en visita, usted ya no está en sonate. Right? You were you were no just visited. Exacto, yo estuve en sonate, entonces sí se puede utilizar también. Solo que generalmente cuando decimos eso de que queremos especificar de que ya no estamos en un lugar, por ejemplo, ya no vamos a decir el since y el for, porque el since y el for solo se utiliza por cuando usted dice que aún se encuentra en ese lugar, desde hace dos semanas, desde el 8 de marzo, etc. Right? Solo cuando tiempos o acciones que aún no han finalizado, vamos a utilizar el for y el since. Pero si usted solamente quiere mencionar que fue de visitar a Sonsonate, a la Libertad, a Guatemala, etc., ahí sí ya no vamos a ocupar el for y el since, porque si no le va a dar a entender a la otra persona que aún se encuentra ahí. Ok. Uh -huh. Tenemos el for y el since. Por ponerlo eh, un poquito más sencillo, el for y el since solo lo va a utilizar cuando aún se encuentre en ese lugar. O, por ejemplo, si se fija en el ejemplo anterior que puse, me voy a regresar. Estoy hablando de una amistad. I have known Karen since 2005, right? Todavía me hablo con ella, todavía salimos a pasear, etc. Right? Porque no he dejado de hablarle, ella no, no le ha pasado nada, o sea, todavía no vemos y todo eso. Entonces quiere decir que esa acción todavía está, está pasando en el presente. Pero si solo quiere mencionar que en el pasado eso sucedió, no vamos a usar el for y el since. Porque si no, como le digo, vamos a dar a entender que aún está ahí. Pero digamos que ahorita y usted ya no está. Entonces, si usted quiere decir que ya no está, pero que usted quiere contarle a alguien que fue a Sonsonate, lo va a dejar así. I have been in Sonsonate. 
Pero ahorita sí me gustaría que practicáramos el since y el for para que veamos, right? En otras palabras, since es como que usted diga desde, right? Desde el 2005, desde el 2001, el 2002, el 2020. El for es por cuánto tiempo. Eh, he jugado básquetbol por cinco años. Eh, te, te conozco. Eh, te he conocido por 13 años, right? Since, desde, for, por, right? Por decirlo así. I don't know if it's, if it's uh, okay now. No sé si hoy está uh, un poquito más claro, no sé si los confundí porque ya no me dijeron nada. <laughs> it's okay. Okay then. All right. So it's it okay, clear the practice? You're All lost. Clear. <laughs> But, pongámoslo así. No, 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 really, because I, I think the four is a figure of time. For example, uh, a specific time. Exactly. Um, five minutes, uh, two weeks, five days, seven months, uh, ten years. It's every exactly. something like that, right? A specific exactly. period of time. Exactly. And since, uh, since does mean um, the period of time it started in the past, but it's continuous right now. Exactly. That's correct. So, for example, I um, I have been waiting here since uh, two o'clock. For example, um, or not? Yes, 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 yes. Mm -hmm. That's correct. So I think that is clear. All right, cool. Yeah, I mean, since because we said it's a fixed time in the past. O sea, yo ahí solo le puse, por ejemplo, acá que le hice, que le puse su tiempo específico en el pasado. We can use it for years, dates, pero también puede ser por horas y minutos, right? Perdón, por horas, como usted dijo. I have been waiting here since 2 o'clock or since 2 p.m., for example, right? So, yeah. yes. Un tiempo en específico. By, por ejemplo, lo de las camisas. No sé si se han fijado that some... Um, Some shirts have like their own like sí. words over here. Uh -huh. Y dicen eh, Levi's Strauss, por ejemplo. Uh, since 1985, dice. Desde tal año. Right? Entonces así se utiliza. Uh -huh. Un tiempo en específico. Y for es solo para no, cuando no queremos especificar desde exactamente cuándo está sucediendo. Eso solo queremos mencionar por un periodo, el periodo de tiempo por el que ha, eh, que ha pasado esta situación. Since, digamos, es específico, for es más vago, porque no te digo exactamente cuánto tiempo. All right. All right, then. Cool. Eh. Teacher, se podría hacer una pregunta así. Dice, I has, um, I has cooked uh, uh, since uh, two, two p.m. Yeah, you can use it. Oh, uh -huh. cooking. Cooking, cooking. Uh, Cocinando. Sí se puede, sí se puede. Pero ahí ya sería presente perfecto continuo. Y ya llevaría otro, otro verbo adicional. Sería, I have been cooking. Oh. He estado cocinando. Sí se puede. Pero ya sí, es... Yo estuve cocinando desde las seis. Desde las dos. Digo, no. Para Podría... decir, yo estuve cocinando desde las dos. Sí. Ahí, digamos, en lugar de cooking, me utilizaría el participio de cook. Sería, I have... I have cooked. I... Since... 2 p.m. me dijo, ¿verdad? Sí. Así quedaría. I have cooked since 2 p.m. Mm. Lo puede dejar así o puede decir el que ha estado cocinando. Pero así tiene sentido y no hay, no hay problema. Right? Mm. Puede dejarlo. I have cooked since 2 p.m. Or I have cooked 
the lasagna, for example, seems to be M. Either or, both are fine. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. All right, then. So in that case, ya les envié esta, esta, estos um, ejemplos, right, that you can follow. Ya les envié estos ejemplos que pueden seguir. So you create new sentences. Right now, um, we won't be asking questions. No vamos a hacer preguntas. Solo vamos a crear oraciones, right? Remember that practice is important. And I'm going to go ahead and separate you by groups. So you can go ahead and practice. There will only be four, uh, three groups, I'm sorry. So I have the time to check on, on everybody. Um, before we go to practice, do you have any questions? Well, if you don't have any questions, that's okay. Uh, remember that you can go ahead and, and, and contact me by hitting on the question mark on the bottom of the, of down below. Uh, so I can go ahead and get into your group. Please accept the invitation and let's go ahead and practice. Mm -hmm. Hello, good evening. Hello, good evening. Wilfredo, hello. Okay. Study. Okay. I have one sentence, for example. I have been working at Fruit of the Loom since John uh, two, 2010. Do you have another one, Heidi? Um. I have been in Cojutepeque. Yes. Since in 2000. 2000. Así sería, año 2000. 2000. Okay. okay. And Wilfredo. Hello. Hello. No, quizás no, no, no sirve. A lo El mejor. Micrófono. Mauricio. Hola. Eh, I quiero ver. I have, I have player. Uh, for 13 years. O sea, he vivido en esta casa por 13 años. O oh, bueno, con mi esposa. We have lived in this house with uh, for 13 years. Why? Why? We have with my wife. Have you with my wife? Like, like, like. Who knows what is the past participle of the verb like? Live it. Live it. It's not the past. 
is, is in Spanish to say it's life living. is the present, right? But life yeah. with the with D at the end is the past. But the past participle. Yes, uh, I'm sorry to interrupt, but if it's regular verb, it's the same. Si es verbo it's regular, yeah, ed is for both. Al, right. digamos que regular, ed es, es lo mismo para pasado simple y participio. Eh, right. Los únicos que son como únicos son los irregulares, que ellos tienen su propio participio. Uh -huh. Live is correct. Yes, uh, it will be lived. Okay. Yes, but but it's correct. Yes. What do you say in English? Estado. If you quiero decir que no he estado en un lugar. How do you say estado? Been. Oh. Sí, been, que es el participio del ser o estar. Been. Been. Uh -huh. uh, I am never been in La Unión. Excuse me, teacher. Uh, yes, I'm here. Si yo quiero decir que se me ha perdido algo. Eso es, no. es como se me perdió en el pasado. Uh -huh. ¿Verdad? Si sigue perdido, uh, I, I, I have lost my case. For example, in present perfect. Yes, así como lo digo, está correcto. I have lost my keys. My case. Ah, okay. Porque aún siguen perdidos. <laughs> yeah, okay. I have, uh, yes, yes, está bien. I have food. Ay, sí, yo las hice, pero yo. Ahí la, la teacher mandó la vez pasada eh, cómo eran, ¿verdad? Pero yo, la verdad, ese examen lo volví a, lo volví a poner en orden. Escambio de Santos, así es. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, pero no me las no me las agarró, no me las quiso corregir en la plataforma, no sé, así lo sé. A mí solo la 1 y la 2, yo solo la 1 y la 2, de ahí la 3 y la 4 no le he podido hacer. La, la he puesto de todas. Yo también he puesto de todas formas y por gusto. La 2 dos, la dos sí me salió porque me fijé que la 2 y la 4 son preguntas. Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde me fijé que había que empezar en 2, en la 2. Es que 
significa? Mm. Que se trata de la cuatro Ajá. en bus. Ajá. Ajá, Jus, ahí es así, es así medio a mí también. Ajá, y la Who's the person next to the, next to the coach? Yo sabía que ya vi uno, ya lo intenté hacer la tema. Es algo parcial, que sea contenta, eso. Sí, ahí da problemas en esa, en eso de, de esas oraciones. Uh -huh. La dos sí me salió, do, es das, das, some wear glasses and have a mustache. Pero que ahí está el, el secreto, en que era, en que es pregunta. Ok. Hay que, perdón, hay que poner el signo de interrogación, ¿verdad? No, ahí está al final. Ya, ahí está. Ah, ya pues eso no me he fijado, esa parte no, me, no la he visto. Sí, sí, yo al final ya de tanto estarle dando cuando me fijé que cada vale esa de la 2 y la 4 tienen signo de interrogación. Entonces sí voy a intentar. Pero solo eso me faltó. ¿Y los documentos ya los mandaron ustedes? La, ¿Los sí. papeles? No, yo no le he mandado. Ni yo tampoco. ¿Para ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el 8 creo de marzo. Ah, oh, yo pensé que hasta el 25. Hasta el 25 de la plataforma. Sí. Pero la verdad que es en los mismos links que siempre han estado enviando, ¿verdad? Pero hay que mandarlo wow. siempre, cada vez, hay que llenarlo siempre. Sí, pero son los mismos, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí, ahí aparecen, son los mismos, pero los vuelven a mandar. La persona que nos dijo, nos recordó, vuelve a mandar los links, pero sí son los mismos. Son los mismos, sí. Uh -huh. Yo hoy los estuve haciendo. Sí, yo igual, hoy estuve llenando, porque los imprimí de nuevo, y estuve uh -huh. llenando sí. otra vez las, las hojitas, pero hay que, no este, no sé cómo sacan ustedes para, porque dice que al 100, al 50%, algo así es. ¿De qué? Los documentos. Ah, al, ciento, al, al 150. Al 150, ¿cómo lo sacan? Uh -huh. En la, yo, sinceramente, yo no tengo impresora, yo un ciberboy. Se me borró mi celular y terminé todos lo, los mensajes. Ok, interesante para tenerlo y practicar este, la pronunciación. La pronunciación y el vocabulario. Ok, ok. Ok, eh, esta última eh, no hemos visto. Dice, help, 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 it. help. Ah, people. People, I met since 2001. He has helped people I met since 2001. I have learned in English for four months. <laughs> yes, for one year. You, you learned in English for one year? Yes. Okay. I have learned in English for four months. Months. A ver otro. Este es el que yo tenía, ¿verdad? Eh, I'm working in Fruit of the Loom. Eh, por eso la oración queda. I have been working at Fruit of the Loom since June 2010. 2000. Okay. 2010. You working. You yeah, work. Working. Since 2010. Okay. I work since in the fruit in the 1999. ¿Qué fecha? 19. 
99. I have another one uh, or another sentence. I am I am married. Uh, I am married with my wife since two two thousand I. <laughs> 17. 17? 17. Oh. So 17. Oh. Signs. Yes, yes. I have been married to my wife since 2017. 2017, and okay. I have been married. Here we are. Eight. Three, three years. Uh, the wedding. Yeah. Okay. Okay. Mauricio. I you, you play a uh, football soccer? Yeah. I play football. Teacher, it's, it's complicated for us to get the answer. Yes, <laughs> just a little bit. <laughs> yes. Yes, a little bit. No, but don't worry. Uh, we still have three three days to practice it. Uh, yes. Por eso tampoco les quería dar todo porque el tema es un poquito extenso. So it's better if we just focus on one thing first and then we, we can move on to the other things, right? Tomorrow, I'm going to bring you more examples and questions, right? Mañana le voy a traer más ejemplos y preguntas para que veamos también de qué otras maneras se puede hacer, de qué otras maneras se puede responder. Okay? So, um, I don't know if you have, um, bueno, no han regresado los demás. O sea, se fueron quizás. Ah, no, ahí vienen, ahí vienen. Ya me había fijado. 
Yes. Y así como que, ¿por qué no aparece? Pero ahí están, ahí están. Perfecto. So, I know it's a little bit complicated, all right? Because it's a new topic and also it's kind of confusing with some things. But we will continue practicing this as well. I see that some people are still having issues with letter D from the final exam. So please let me know, send me a screenshot. Veo que um, todavía estamos teniendo problemas con la sección D del examen. Por favor, bueno, ahorita que ya les envié las respuestas y no se las acepta, me gustaría que me manden una captura de pantalla para que yo me comunique con soporte técnico para ver qué es lo que sucede, porque así como se las mandé, así les tendría que aceptar la plataforma. So, um, please. Send it to me, por favor envíenme esas capturas para los que aún tienen problemas con la sección de LED del examen final para que podamos resolver esto antes de que termine el curso. Ok. Yeah. So, you. You're welcome. Before we go, do you have any questions, guys? Remember that we will practice this tomorrow again. So don't worry. I have to have a lot of imagination. <laughs> <Very good. laughs> yes. Yeah, we do. We do have. All right, but you, you will get it in time. All right, so thank you very much for joining today, guys. I hope you have a wonderful night. Later on, I will send the link to today's class. All right, so thank you again. I hope to see you tomorrow. Take care, guys. Tomorrow. Okay, good night. Good night. Good night. See you guys, take care. Good night. Bye-bye, take care. Bye-bye.